যে ভিডিওটা আপনাদেরকে আজকে দেখাবো সেটা হলো আইসি যার শর্ট নাম হলো শর্টকাটে নাম হলো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট সম্পর্কে আজকে বিশদ আলোচনা করব এটা সব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ এই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ছাড়া বর্তমানে কোনো মাদারবোর্ড কোনো ডিভাইসই হয় না এখন আমরা আলোচনার মূল বিষয়ে যাই মূল বিষয় হল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট কি একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসি থাকে কখনো কখনো চিপ মাইক্রোচিপ বা মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স সার্কিট বলা হয় এটি একটি সেমি কন্ডাক্টর ওয়েফার যার উপর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ট্রান্সিস্টার ক্যাপাসিটর রেজিস্টর এর সমন্বয়ে কিন্তু আইসিটা তৈরি করা হয় এখন হলো আইসির সুবিধা কি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট দিয়ে তৈরি করছে বৈজ্ঞানিকরা এর সুবিধা কি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসি এর অনেক ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে পাওয়া যায় যা আমরা আজ ব্যবহার করি সংজ্ঞা অনুসারে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসিস হল আন্তঃসংযুক্ত সেমি কন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স উপাদানগুলির একটি সংগ্রহ বিচ্ছিন্ন কম্পোনেন্ট সার্কিটের উপর তাদের সুবিধার মধ্যে রয়েছে সার্কিটের ক্ষুদ্রকরণ আরও সুবিধা সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের সুবিধা হল আইসিএর সুবিধা আকারে অত্যন্ত ছোট কম শক্তি খরচ হয় এমনও আছে কিছু কিছু আইসি বারো ভোল্ট ফাইভ ভোল্ট থ্রি ভোল্টেও সে আইসিগুলো চলতে সক্ষম হয় নির্ভরযোগ্যতা কম খরচ কম খুব কম ওজন সহজে প্রতিস্থাপন করা যায় এছাড়াও আরও আইসির সুবিধা আছে যা পরবর্তী ভিডিওতে আমি আপনাদের মনে আলোচনা করে বুঝাই দেবো অথবা দেখাই দেব এখন আলোচনা করা যাক আইসির প্রস্তুত কারক কে আইসি ইন্ডিকেটেড সার্কিট একটি সমন্বিত বর্তনী এটি মাইক্রোচিপ সিলিকন চিপ আইসি বা কম্পিউটার চিপ নামেও পরিচিত উনিশশো আটান্ন সালে জ্যাক ক্যালভি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আবিষ্কার করেছেন কেন আমরা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ব্যবহার করব কারণ এর কাজ কি একটি আইসি একটি পরিবর্ধক অসিলেটর টাইমার কাউন্টার লজিক গেইট কম্পিউটার মেমোরি আর এফ কন্ট্রোলার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রো প্রসেসর রেডিও প্রসেসর হিসাবে কাজ করতে পারে আরও অনেক বিষয়ে আলোচনা কাজ করে আইসি বিভিন্ন ক্যাটাগরি লজিক সিস্টেমে কাজ করে কাউন্টার ডাউন কাউন্ট ডাউন হিসাবেও কাজ করে একটি আইসি হল সমস্ত আধুনিক ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের মৌলিক বিল্ডিং ব্লক এক কথায় বলা যায় আইসি কত প্রকার এটা আলোচনা করা আমাদের দরকার অবশ্যই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটগুলি আইসি বিস্তৃতভাবে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত অ্যানালগ ডিজিটাল এবং মিশ্র সংকেত এই শ্রেণী বিন্যাসগুলি একক চিপে অ্যানালগ এবং ডিজিটাল সিগনালিং উভয়কে একীভূত করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা মিশ্র সংকেত আইসি সহ বিভিন্ন কার্যকারিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে গঠন অনুসারে আইসি কত প্রকার গঠন অনুসারে আইসি তিন প্রকার যথা মনোলিথিক আইসি ফ্লিম আইসি ফ্লিমি আইসি কার্য অনুসারে দুই প্রকার যথা অ্যানালগ আইসি এবং ডিজিটাল আইসি এটির সাহায্য কোনো সার্কিটে কমিয়ে ছোট করে বড় কাজ সম্পাদন করা হয় তাছাড়া আমরা মাইক্রো প্রসেসর আইসি আর এ প্রসেসর আইসি অডিও প্রসেসর আইসি ভিডিও প্রসেসর আইসি মাইক্রো প্রসেসর আইসি এই আইসি সাধারণত কম্পিউটার টাইপের ডিভাইসে ব্যবহার করা হয় ইন্ডিকেটেড সার্কিটগুলি কম্পিউটার স্মার্টফোন এবং টেলিভিশন সহ বিস্তৃত ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে গুলিতে তথ্য 
প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণের মোট ভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে ব্যবহৃত হয় তারা ডিভাইস ক্ষুদ্রকরণ এবং বর্ধিত কার্যকারিতা সক্ষম করে ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে যে আইসিগুলার নাম বললাম এর কার্যকারিতাও একটু আলোচনা করা হোক ইন্ডিকেটেড সার্কিট কিভাবে তথ্য সংকেত দেয় এটা আমাদের একটু আলোচনা করা দরকার না অবশ্যই দরকার আমরা জানি আইসিএর উপাদানগুলি চিপের পৃষ্ঠের উপর খোদাই করা পদগুলির একটি জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্তঃসংযুক্ত এই পদগুলির উপাদানগুলির মধ্যে বৈদ্যুতিক সংকেতগুলিকে প্রবাহিত করার অনুমতি দেয় আইসিকে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম করে যেমন ডেটা প্রক্রিয়াকরণ সংকেত প্রশস্ত করা বা তথ্য সংরক্ষণ করা এই আজকে আধুনিক বর্তমান যুগে আধুনিক যুগের আইসির যে আবিষ্কার আইসির যে গুণগত মান আইসি কেন আমরা ব্যবহার করব আইসি সুবিধা কি আইসি প্রস্তুত কে করেছে এই বিষয়ে আলোচনা করে শুধু দর্শক মন্ডলী যদি আমার চ্যানেলটা আপনার ভালো লাগে এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমি ইলেকট্রনিক সংকর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য এবং বিভিন্ন সার্ভিসিং সম্পর্কে এবং শিক্ষণীয় বিষয় আলোচনা করে থাকি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলে আপনাদের উপকার হবে কারণ আমি মোবাইল কম্পিউটার এভরিথিং ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট রিপেয়ার এবং সার্ভিসিং ইলেকট্রনিক্স জগতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখার জন্য আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমি এখানেই শেষ করছি জে কে টেকনোবিডির থেকে পক্ষ থেকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ